హలో ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకు ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి ఇండియన్ ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ అగ్నిపత్ అగ్నివీర్ కింద నోటిఫికేషన్స్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో అగ్నివీర్ అనేది మనకి ఆర్మీ వస్తుందండి సో ఆర్మీలో మనకు నోటిఫికేషన్ అనేది జూలై ఒకటి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది ఆన్లైన్ ఇక నెక్స్ట్ వా నావీ సో నావీ కూడా త్వరలో ప్రకటించబోతున్నారు దాని డీటెయిల్స్ అనేది ఇక ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రన్నింగ్లో ఉన్నది ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ సో ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్కి అప్లై చేయదలుచుకున్న వాళ్ళు సో ఏ గ్రూప్ వాళ్ళని అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇంటర్లో సో ఇంటరు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటే సరిపోతుంది అదేవిధంగా సబ్జెక్ట్ వైజ్గా కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి అంటే ఇంగ్లీష్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ బయాలజీ మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా తీసుకోండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి సో వాళ్ళు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే ఇంటర్ లేని వాళ్ళు డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు దీనికి ఈ జాబ్స్ కని మీద సో దీంట్లో మనకి టెక్నికల్ అని నాన్ టెక్నికల్ రెండు రకాల జాబ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఎంపీసీ వాళ్ళు మాత్రము రెండు కోర్సులు అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే ఎక్స్ గ్రూప్ వై గ్రూప్ సో ఎంపీసీ అంటే ఎక్స్ గ్రూప్ అనుకోండి సో వై గ్రూప్ వచ్చేసి నాన్ టెక్నికల్ వాళ్ళకి వస్తుంది సైన్స్ గ్రూప్ వాళ్ళు రెండింటికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి ఎక్స్ వై గ్రూపులకి ఓకే సో ఇక నెక్స్ట్ వివరాలు చూద్దాం సో దీనికి అప్లై చేయడానికి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే ఇంటర్ ఉంటే సరిపోతుంది సో ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక దీనికి అప్లై చేసే వాళ్ళు ముందుగా ఏమేమి తీసుకెళ్ళాలి సర్టిఫికేట్స్ అంటే టెన్త్ మార్క్ లిస్టు ఇంటర్ మార్క్ లిస్టు ఆధార్ కార్డు ఫోటో సంతకం ఇవన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో కాబట్టి మీరు ఫోన్లో నుంచి ఎటువంటి పరిస్థితులను చేసుకోవడానికి లేదు కాబట్టి మీరు నెట్ సెంటర్లకు వెళ్ళి చేసుకోండి లేదా మీ సొంత సిస్టమ్స్ ఉంటే మీరే సొంతంగా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇక నెక్స్ట్ పూర్తి వివరాలు చూద్దాం దీనికి సంబంధించిన ర్యాలీ ఏంటి సో ఎప్పుడు ఉంటుంది ఇవన్నీ ఇప్పుడు చూద్దాం ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు సో ఇక్కడ చూడొచ్చు సో ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ సో ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇన్వైట్స్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ ఫ్రమ్ అన్మ్యారీడ్ మేల్ క్యాండిడేట్స్ ఫర్ సెలెక్షన్ టెస్ట్ ఫర్ అగ్నివీర్ సో వాయు ఇంటెక్ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో దీని పేరు మనకి అగ్నివీర్ వాయు అని పెట్టారండి సో ఎందుకంటే ఎయిర్ ఫోర్స్ కాబట్టి ఇక నెక్స్ట్ చూద్దాం ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ డేట్స్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ ఫోర్ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టు ఫైవ్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో ఈ డేట్ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చినట్లయితే మనకు ఇరవై నాలుగు జూలై రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి జరుగుతాయని చెప్పేసి ఇచ్చారు ఇక నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ నోటిఫికేషన్స్ టు ద క్యాండిడేట్ సో అప్లికేషన్స్ విల్ బి ఫిల్డ్ ఆన్లైన్ ఓకే ఫిల్అప్ అన్ ద వెబ్సైట్ నెక్స్ట్ ద ఎగ్జామినేషన్ వ్యాలిడ్ ఫర్ అగ్నివీర్ అగ్నివీర్ వాయు ఇంటెక్ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో రిజిస్ట్రేషన్స్ కమెన్స్ ఫ్రమ్ టెన్ ఏఎం ఆన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అండ్ విల్ క్లోజ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఆన్ ఫిఫ్త్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఓన్లీ ఆన్లైన్ రిజిస్టర్డ్ అప్లికేషన్స్ షెల్ బి యాక్సెప్టెడ్ ఓకే ఇక నెక్స్ట్ చూద్దాం ఫాలోయింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ టు బి అప్లోడ్ యాజ్ అప్లికబుల్ టు రెస్పెక్టివ్ క్యాండిడేట్స్ సో మీరు ఎవరైతే అప్లై మీరు అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఈ సర్టిఫికేట్లు అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో టెన్త్ మార్క్ లిస్టు ఇంటర్ మార్క్ లిస్టు ఒకవేళ లేకపోతే త్రీ ఇయర్స్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా ఫైనల్ ఇయర్ మార్క్ షీటు ఇక లేదా టూ ఇయర్స్ ఒకేషనల్ కోర్సు సో ఈ కోర్సులు ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ ఎయిర్ ఫోర్స్కి ఇక నెక్స్ట్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ రీసెంట్ కలర్ ఫోటో టేకర్ నాట్ బిఫోర్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఆఫ్ సైజ్ టెన్ కేబీ టు ఫిఫ్టీ కేబీ సో ఫ్రంట్ పోర్ట్రేట్ ఇన్ లైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వితౌట్ హెడ్ గేర్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ సిక్స్ అండి సో ద ఫోటోగ్రాఫ్ ఈజ్ టు బి టేకన్ విత్ క్యాండిడేట్స్ హోల్డింగ్ ఏ బ్యాగ్స్ బ్లాక్ స్లెట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిజ్ సెస్ట్ విత్ హిజ్ నేమ్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రాఫ్ టేకన్ సో నా క్లియర్లీ రిటర్న్ ఆన్ విత్ వైట్ చాక్ ఇన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఓకే సో మీరు ఫోటో అనేది ఖచ్చితంగా అప్లోడ్ చేయాలి కాబట్టి ఫోటో ఎలా పెట్టుకోవాలంటే మీరు పలక పట్టుకొని పలక మీద క్యాపిటల్ లెటర్స్లో మీ పేరు రాసేసి మీరు ఏ రోజు అయితే అప్లై చేస్తున్నారో ఆ రోజు డేట్ అనేది వేపించి అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇక అదేవిధంగా లెఫ్ట్ తమ్ అనేది ఇంప్రెషన్ లెఫ్ట్ తమ్ ఇంప్రెషన్ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీ ఫోటో సిగ్నేచరు అదేవిధంగా మీ యొక్క తంబు ఇక ఒకవేళ మీరు మైనర్ అయితే తండ్రి సంతకం కూడా అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ చూద్దాం సో ద మార్క్ షీట్ ఇన్క్లూడింగ్ మార్క్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ డిప్లొమా ఆర్ ఇన్ టెన్ ప్లస్ టూ ఆర్ ట్వెల్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ నాట్ ఏ సబ
ఇక నెక్స్ట్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ రిక్వైర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి సైట్లో పెట్టామని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక నెక్స్ట్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా సో డేట్ ఆఫ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ బ్లాక్ సో క్యాండిడేట్స్ బోర్న్ బిట్వీన్ ట్వంటీ నైన్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ సో బోత్ డేస్ ఇంక్లూజివ్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై సో డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నుంచి జూన్ ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల ఐదు మధ్యలో పుట్టిన వాళ్ళు ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ ఏ క్యాండిడేట్స్ క్లియర్స్ ఆల్ ద స్టేజెస్ ఆఫ్ ద సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ దెన్ ద అప్పర్ ఈజ్ లిమిట్ ఆస్ ఆన్ డేట్ ఎన్రోల్మెంట్ ఆఫ్ టూ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఓకే ఇక నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ సో సైన్స్ సబ్జెక్ట్ క్యాండిడేట్ షుడ్ హ్యావ్ పాస్ ఇంటర్మీడియట్ అండ్ ప్లస్ టూ విత్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఫ్రమ్ ఎడ్యుకేషనల్ బోర్డ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇన్ అగ్రిగేట్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మార్క్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఇక నెక్స్ట్ పాస్డ్ త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా కోర్స్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆటోమొబైల్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ టెక్నాలజీ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ రికాగ్నైజ్డ్ పాలిటెక్నిక్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ విత్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇన్ అగ్రిగేట్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సో ఇన్ డిప్లొమా కోర్సెస్ ఇఫ్ ఇంగ్లీష్ నాట్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఇన్ డిప్లొమా కోర్స్ ఓకే ఇక పాస్డ్ టూ ఇయర్స్ ఒకేషనల్ కోర్స్ విత్ నాన్ ఒకేషనల్ సబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ ఫిజిక్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ ఫ్రమ్ స్టేట్ ఎడ్యుకేషనల్ బోర్డ్స్ సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇన్ అగ్రిగేట్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ఒకేషనల్ కోర్స్ ఓకే అదర్ దెన్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ సో మీరు సైన్స్ సబ్జెక్ట్ కాని వాళ్ళైతే ఇది వర్తిస్తుంది సో పాస్డ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆర్ అగ్రిగేట్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ పాస్డ్ టూ ఇయర్స్ ఒకేషనల్ కోర్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇన్ అగ్రిగేట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓకే సో ఏదైనా సరే కంపల్సరీగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ టోటల్గా ఉండాలి మీ ఇంగ్లీష్ అనేది కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాల్సి ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ చూడండి మ్యాండేటరీ మెడికల్ స్టాండర్డ్స్ సో దీనికి అప్లై చేసుకోవడానికి మినిమం హైట్ వచ్చేసి నూట యాభై రెండున్నర పెట్టాడండి చెస్ట్ చూసినట్లయితే ఐదు సెంటీమీటర్లు ఎక్స్పెన్షన్ చేసినట్లయితే వెయిట్ వచ్చేసి మనకు హైట్ తగిన ఏజ్ అనేది ఉండాలి వెయిట్కి సంబంధించిన ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ సర్జరీ సో పిఆర్కే లసిక్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ సో విజువల్ రిక్వైర్మెంట్స్ యాజ్ అప్లికబుల్ యాజ్ ఫర్ ద ఇండియన్ ఫోర్స్ ఎయిర్ఫోర్స్ స్టాండర్డ్స్ ఓకే హియరింగ్ సో చెబిటి వాళ్ళు అదేవిధంగా డెంటల్ అంటే వీళ్ళంటే కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేసుకోకపోవడం మంచిది ఓకే ఇక నెక్స్ట్ కండిషన్ హెల్త్ కండిషన్ అనేది బాగుండాలి ఇక నెక్స్ట్ ఫేజ్ టూ సో ఇది ఫేజ్ వన్ అండి సో ఫేజ్ టూలో చూసినట్లయితే సూన్ ఆఫ్టర్ ద డిక్లరేషన్ ఆఫ్ రిజల్ట్ ఫేజ్ వన్ సో మనకి ఎప్పుడైతే ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళందరూ కూడా సెకండ్ దానికి క్వాలిఫై కావాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు ఏం చేయాలంటే సో షార్ట్ లిస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ విల్ బిసెంట్ న్యూ న్యూ అడ్మిట్ కార్డు దూరా రిజిస్టర్ అయ్యే మేలా ఫేజ్ టూ టెస్ట్ ఫర్ ఏ డిసిగ్నెట్ ఏఎస్సి ఓకే ద అడ్మిట్ కార్డు ఫేజ్ టూ ఎగ్జామినేషన్ కెన్ ఆల్సో డౌన్లోడ్ ఆన్లైన్ అండర్ సో క్యాండిడేట్స్ లాగిన్ ఓకే సో మీరు ఎవరైతే ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అవుతారో మళ్ళీ సెకండ్ ఎగ్జామ్ కూడా హార్డ్ గేట్ పెడతారు మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోమని చెప్పేసి ఇచ్చారు ఓకే కలర్ ప్రింట్ ఆఫ్ అడ్మిట్ కార్డు ఫర్ ఫేజ్ టూ సో మీరు ఫేజ్ టూకి అప్లై చేసే వాళ్ళు సో ఫేజ్ టూ ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళు కంపల్సరీగా కలర్ ప్రింట్ అని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీ యొక్క అప్లికేషన్ సారీ హాల్ టికెట్ అనేది నెక్స్ట్ కలర్ ప్రింట్ అవుట్ డ్యూలీ ఫిల్డ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ డౌన్లోడ్ ఆన్ కం కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఓకే ఇది కూడా కలర్ ప్రింటే తీసుకోవాలండి సో ఇక నెక్స్ట్ చూద్దాం ఎయిట్ కాపీస్ ఆఫ్ అనెస్ట్ అన్ అటెస్టెడ్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ కలర్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఓకే సో ఇవన్నీ కంపల్సరీగా ఉండాలి ఇంకా నెక్స్ట్ మనం పిఈటీ చూడండి పిఎఫ్టి చూసినట్లయితే నేమ్స్ ఆఫ్ షార్ట్ లిస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ హూ క్వాలిఫై ద ఆన్లైన్ టెస్ట్ షెల్ బీ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద సిఎస్పి వెబ్సైట్ అండ్ షెల్ స్టిప్లేటెడ్ డేట్ షెల్ బీ కౌంట్ అట్ డెసిగ్నేటెడ్ ఏఎస్సి ఫర్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ సో ఇట్ విట్ బీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వన్ స్పిక్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్ రన్ టు బీ కంప్లీటెడ్ విత్ ఇన్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ మినిట్స్ థర్టీ సెకండ్స్ ఓకే సో ఎవరైతే ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళకి ఒకటిన్నర కిలో అంటే ఒకటి పాయింట్ ఆరు కిలోమీటర్ల
టెస్ట్ ఆఫ్ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అంటే మీరు ఏమైనా మత్త మందులు వాడినారా ఇంతకు ముందు సో డ్రగ్స్ ఏమైనా తీసుకున్నారా గంజాయి గుట్కా ఇలాంటివి ఏమైనా తీసుకున్నారా అనుకుని చెక్ చేస్తారు సో అన్నీ అదర్ టెస్ట్ నెససరీ ఇంత ఆప్షన్ ఆఫ్ ద మెడికల్ ఆఫీసర్ ఇంకా మెడికల్ ఆఫీసర్ ఏమైనా ఇవి చెక్ చేయాలి అనుకుంటే కంపల్సరిగా వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం టెస్ట్లు చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇంకా క్యాండిడేట్స్ డిక్లేర్డ్ మెడికల్లీ అన్ఫిట్ కెన్ అవాయిడ్ ద ఆప్షన్ ఫర్ అప్పీల్ మెడికల్ బోర్డ్ అగెన్స్ట్ దేర్ అన్ఫిట్నెస్ బై డిపాజిట్ ఫార్టీ రూపీస్ ఇన్ ఏ గవర్నమెంట్ ట్రెజరీ ఆర్ ఆర్బీఐ ఆర్ ఎస్బీఐ త్రూ మిలిటరీ రిసీవబుల్ ఆర్డర్ సో ఇన్ అప్లికేషన్ ఏఎం ఏఎంబి విత్ ఒరిజినల్ కాపీ ఆఫ్ ఎంఆర్ఓ అండ్ ఫోటో కాపీ ఆఫ్ అన్ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ ఆర్ టు బి సబ్మిటెడ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ఏఎస్సి విత్ త్రీ వర్కింగ్ డేస్ ఆఫ్ ద మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ సో ఒకవేళ ఆ మెడికల్ ఎగ్జామ్లో అన్ఫిట్ అని తేల్చాలనుకోండి మీరు నలభై రూపాయలు పెట్టి మళ్ళీ కొన్ని టెస్టులు చేయించుకొని మీరు ఎంఆర్ఓ చేత సంతకం చేసి ఒకసారి వాళ్ళు మళ్ళీ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇక నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇక నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకు బాడీ మీద ట్యాటూస్ అనేవి కేవలం చిన్న చిన్నవి మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఇక నెక్స్ట్ చూద్దాం సో ఎలిజిబిలిటీ సో సారీ ఎంప్లాయ్మెంటబిలిటీ అగ్నివీర్ వాయు ఎన్రోల్ అండర్ హిజ్ అండర్ దిస్ ఎంట్రీ ఆర్ లైబుల్ టు అసైన్డ్ ఎనీ డ్యూటీ ఇన్ ఆర్గనైజేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ సో ట్రైనింగ్ ఆన్ బీయింగ్ ఎన్రోల్ అగ్నివాయు విల్ బీ సో ఇంపార్టెంట్ మిలిటరీ ట్రైనింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఓకే లీవ్ సో గ్రాంట్ ఆఫ్ లీవ్ విల్ బీ సబ్జెక్ట్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ యానివల్ లీవ్ థర్టీ డేస్ పర్ ఇయర్ ఓకే ఇక నెక్స్ట్ సిక్ లీవ్ బేస్డ్ ఆన్ మెడికల్ అడ్వైజ్ సో ఈ విధంగా ఇవి కామన్గా ఉంటాయి అదేవిధంగా ఇక్కడ పే ఆల్ మెసేజ్ చూద్దాం సో పే ఆల్ మెసేజ్ చూసినట్లయితే మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ ముప్పై వేలు రూపాయలు ఇస్తారండి అదేవిధంగా సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసి ముప్పై మూడు వేలు థర్డ్ ఇయర్ ముప్పై ఆరు వేలు అదేవిధంగా ఫోర్త్ ఇయర్ నలభై వేలు అనేది శాలరీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే ఇక నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇన్ హ్యాండ్ సో మనకి ముప్పై వేలు అయితే మనకి శాలరీ వచ్చేసి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇరవై ఒక్క వేలు ఇస్తారు అదేవిధంగా కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అగ్నివీర్స్ కరప్స్ ఫండ్ వచ్చేసి తొమ్మిది వేలు ఉంటుంది సో మీ కరప్షన్ పని గ్రూప్స్ వైవ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఈ విధంగా మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ తర్వాత సో ఆల్ ఇంకా చూసినట్లయితే ద టోటల్ కంట్రిబ్యూషన్ అగ్ని అగ్నివీర్స్ కార్ప్స్ ఫండ్ ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో అంటే మనకు ఐదు లక్షలు ఇస్తారన్నమాట నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తి తర్వాత ఎగ్జిట్ ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఇయర్ అప్రాక్సిమేట్లీ టెన్ ల్యాక్స్ యాజ్ సేవా నిధి ప్యాకేజ్ కింద మీకు పది లక్షలు అనేది అమౌంట్ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఎవరైనా సరే ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకో ఫ్రెండ్స్ ఓకే ముందుగా ఏముంటుంది ఫేజ్ వన్ వచ్చేసి ఆన్లైన్ టెస్ట్ ఉంటుంది సో ఇది క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు తర్వాత సో పీఈటీ ఉంటుంది ఆ తర్వాత మెడికల్ ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది సో మనకి ఏమేమి చదవాలి అని చేసి ఇక్కడ ఇచ్చారు సో సైన్స్ సబ్జెక్ట్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ షెల్ సిక్స్టీ మినిట్స్ అండ్ షెల్ కంప్రైజ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఫిజిక్స్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ యాజ్ టెన్ ప్లస్ టూ సిబిఎస్ఈ సిలబస్ ఓకే సో మీకు ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్న సిలబస్ ప్రకారమే మీకు క్వశ్చన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అరవై నిమిషాలు టైం ఉంటుంది మనకి ఎగ్జామ్ అనేది ఇక నెక్స్ట్ అదర్ దెన్ సైన్స్ సో వీళ్ళకి వచ్చేసి సో ఇంగ్లీష్ అదేవిధంగా సిలబస్ రీజనింగ్ జనరల్ అవేర్నెస్ అనేది ఉంటుంది ఇంకా సైన్స్ సబ్జెక్ట్ అండ్ అదర్ దాన్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఎయిటీ ఫైవ్ మినిట్స్ అండ్ కంప్రైజ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఫిజిక్స్ మ్యాథ్స్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం జరిగింది అదేవిధంగా రీజనింగ్ జనరల్ అవేర్నెస్ కూడా వీళ్ళు రాయాల్సి ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ మార్కింగ్ ప్యాటర్న్ సో వన్ మార్క్ ఫర్ ఎవ్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నిల్ మార్క్స్ ఆఫ్ అన్ అటెప్ట్ అన్ అటెప్టెడ్ క్వశ్చన్స్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ మార్క్స్ షెల్ బై డిడక్టెడ్ ఫర్ ఈచ్ రాంగ్ ఆన్సర్ ఓకే సో కాబట్టి మీరు నాకు నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా చేయండి ఓకే ఇదండి ఇంకా డీటెయిల్స్ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా సంబంధించి చెప్తాను ఈ వీడియో కనుక ఇష్టం అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ సో మచ్